Привет, интернет! С вами Ино! Вы ее ждали, вы ее просили. Миу и Рума. Сегодня, наконец, поговорим именно о ней. Прекрасный персонаж игры Danganronpa V3. Ну и да, тут будут спойлеры, куда же без них. В основном данный ролик опирается на пост с Reddit а от пользователя Oblivion Night 92. А для начала напомню вам о своем анимационном проекте «Галерея». Уже активно идет работа над третьей главой. Есть дизайн змеи, которая в ней появляется. Есть раскадровка. А вы пока зацените первые две главы этого замечательного мира отчаяния «Галереи одиночества». Миу — это персонаж, которого либо ненавидят, либо обожают. Хотя лично я не попадаю ни в одну из этих категорий. Мне она просто нравится. Она наш абсолютный изобретатель. Лафотель. Один из самых говорящих аспектов личности Мио раскрывается в ее сценах в Лафотеле. Что? Ты про тот фан-сервис? Спросите вы? Да, про него. В самом начале каждой сцены в Лафотеле Шуичи говорит про себя. Каждый раз, когда я прихожу сюда, я играю роль их идеала. Что-то вроде разделенной фантазии. И затем он говорит, фантазия Мио, я готов к полному абсурду. Последнее, скорее высмеивание ее характера, а первое – важные слова, которые нам стоит держать в уме. Все завязывается на том, что Шуичи и Мио в этой сцене – друзья детства. И поэтому она гораздо менее вульгарно себя ведет изначально, мягче выражается, а не так, как мы привыкли видеть в игре. Мио скромно говорит Шуичи, что он может ей овладеть, и Шуичи сбит с толку. Затем Миу говорит, что хочет отблагодарить его за то, что он дружит с ней, всегда рядом и заботится о ней, да и вообще видит ее настоящую. Об этом мы еще поговорим. Она нервничает и ведет себя скромно. До этого Шуичи говорил, что ему не нужны никакие ее изобретения и предложил ей помочь другим. И вот она всего лишь хочет его отблагодарить, предлагая свое тело. Шуичи слышит, как она запинается и видит, как она смущается и краснеет. Но настоящая бомба разрывается позже, когда Миу говорит, что хочет от него ребенка. Скромность сразу пропадает. Она загорается идеей и говорит о том, каким одаренным у них получился бы ребенок. У Шуича от удивления просто нет слов. Миу решает, что он не хочет строить с ней семью и начинает говорить об этом. «Потому что я тебе не нужна, так?» «Нет, я не позволю тебе тоже бросить меня. Да, так что мы...» «Мы должны завести ребенка. Я должна убедиться, что ты меня не бросишь. Иначе никак!» Она начинает умолять его. Шуича отказывается. И вот теперь все скромности полностью отбрасываются, и перед нами вновь вульгарная сторона Миу. Какие же выводы мы можем сделать? Во-первых, мы узнаем о том, что нам пояснил Шуичи о ее идеале. Она хочет семью, будущее с другом детства, с кем-то, кто был с ней всю ее жизнь. И все же она не уверена в себе, она боится, она говорит «я не позволю тебе тоже меня бросить». Несмотря на то, что в этой сцене она вместе с Шуичи годами, она все еще боится, что он ее бросит? Хотя этого не случалось раньше? Кто-то другой ее бросил, и этот страх грызет ее. Миу считает, что получит свой счастливый конец, только если повесит на Шуичи ребенка, чтобы убедиться, что он ее не бросит и что у нее будет счастливая семья с лучшим другом. Это ужасно извращенное и печальное суждение о самой себе. Опять же, это ее идеальная ситуация. Она сама не видит никакого другого возможного исхода, который был бы спокойнее и проще. Настоящая Миу и Рума носит маску, некий фасад. Она может вести себя вульгарно и выглядеть уверенной, но на самом деле она испуганный человек, которому нужен заботливый и поддерживающий человек. Но даже в таком случае, как показал Лафотель, она может вести себя неловко и совершать опрометчивые поступки. Возможно, Миу даже не любит саму себя. Когда Шуичи и Каэду умоляют ее привести камеры в пассивный режим, они удивляются, как кто-то может быть так сильно уверен в ней. Но вот в чем штука, она хочет быть полезной, вот почему она ночь не спит и делает эти камеры. Она была не обязана, но сделала это. Почему? Опять же, чтобы быть полезной, она хочет быть желанной, ценной. Почему, по вашему мнению, она так часто упоминает свою привлекательную внешность? Если честно, попахивает Микан. Эти девушки очень похожи тем, что не любят себя. Миу тихая, ведь как только кто-то бросает ей вызов, ее вульгарная сторона тут же исчезает. В ее фритаймах с Каэдой открывается, что у нее на самом деле нет друзей. Неудивительно, что она так ведет себя в лав-отеле и что ее идеал – единственный близкий друг. 
Очевидно, что ей не хватает социальных взаимодействий и опыта общения с людьми. Вот почему она так подчеркнуто раскрепощенно себя ведет. Она не знает, чего говорить не нужно. Кайда просвещает Мио, и та учится и благодарит ее. К сожалению, фритаймы не влияют на основную историю, так что мы не видим настоящего роста Мио в этом контексте. Если бы только она была с нами подольше. Ее фритаймы с Шуичи в основном комичны и состоят из того, что Мио показывает ему извращенные изобретения, а он реагирует. Вскоре мы узнаем немного предыстории. Похоже, в какой-то момент Мио оказалась на грани жизни и смерти и попала в кому. Очнулась она с морем вдохновения на изобретения и в каком-то смысле киборгом. Она также упоминает Киба, намекая, что думает о нем чаще, чем готова признать. Чтобы доказать, она готова проткнуть себя гаечным ключом, и Шуичи останавливает ее. Мио сбивает с толку его внезапная забота о ней и остаток фритайма – сплошная неловкость. На следующей встрече Шуичи понимает, что Мио любит его. Шуичи выражает беспокойство за ее благополучие, и она осознает, насколько он важен для нее. На последней встрече Мио приготовила ему яблочный пирог, но в нем ее волосы, а еще она испекла ему печенье со своей кровью. Мы видим мысли и чувства, но исполнение такое себе. Шуичи говорит, что ее подарки опасны есть, и Мио отвечает, «Если бы с тобой что-то случилось, я бы сошла с ума. Если бы это случилось, мир бы никогда не пришел в себя. Да? Так ведь?» «Боже, если ты пойдешь со мной на свидание, я просто взорвусь от восторга. А если откажешь мне, мир не придет в себя. Понял? Ты единственный парень в мире, из-за которого я чувствую себя так хорошо». Шуичи – важный человек в жизни Мио, и ее беспокоит его безопасность и здоровье. Она нашла кого-то, кто заботится о ней и невероятно этому рада. В альтернативной вселенной происходит такой диалог. Э, альтернативная вселенная Love Across the Universe. «Ну, сколько бы свиданий ни прошло, мне всегда будет мало. О чем ты?» «Что, ты правда спрашиваешь? Я говорю, что хочу всегда быть с тобой. Вот такая история. И я не откажусь». Вот мы и возвращаемся к сцене в лав-отеле. К семье. Ребенок и любящий супруг, который бы одаривал ее заботой и вниманием, которые ей так отчаянно необходимы. К сожалению, случается четвертая глава, и Мио отдается туалетной бумаге. Так почему она вообще решила убить Кокичи? Я уже упоминала, что Мио хочет быть полезной. Несмотря на недостаток уверенности в себе, она достаточно уверена в своих способностях как изобретателя и хотела покинуть игру, чтобы помочь миру своими изобретениями. Помните, что это было сразу же после фонарика флешбека, когда все поверили, что огромные метеоры ударили по земле. Нетрудно догадаться, что Мио могла бы сильно помочь миру оправиться от такой катастрофы. И последнее. Поскольку Мио хочет быть полезной, она также придумала электромолоты и электробомбы, которые достает Кокичи в пятой главе. Ой, погодите, а как же динамика Скиба? Ну, он ей интересен, поскольку ее талант пересекается с тем, что он робот, и она готова разрабатывать ему новые примочки. Он служит ей возможностью быть полезной для других, а также еще одним человеком для общения. Многого тут и не скажешь. У Киба чистейшая душа, а с Мио он сочетается отлично. А что же при гейм Мио? Ну, она ругается, и это наталкивает на мысль, не осталось ли что-то у игровой Мио от пригеймовой. В отличие от, например, Кокичи, который, ну, очень стеснительный до игры. Подытожим. Мио – это персонаж, который страдает от социальной тревожности и нехватки общения. Из-за этого она много ругается, слабо уверена в себе и в шансах на собственное счастье. Несмотря на это, она все равно пытается быть полезной, желанной и ценной. Мио – это персонаж, заслуживающий любви, заботы и счастья. Постарайтесь заглянуть за вульгарную маску Мио и увидеть страдающего человека. Теперь поговорим про дизайн Мио. Эта часть в основном взята у пользователя Death Wish The Tour 82. Где-то я уже видела, что ее задумывали как самого ненавистного персонажа, и все же она вошла в топ-5 любимых персонажей игроков. Поначалу ее дизайн принимали не все. Такие кожаные стропы далеко не каждый станет носить в повседневной жизни. Да и розовую школьную форму каждый день не увидишь. В ее сапогах наверняка неудобно ходить, а очки просто покажутся многим лишними, как и чокер с резиновым ожерельем колючей проволокой. И все же она по-своему выделяется. Если бы они остановились на ее доигровой версии, дизайн не кричал бы «Перед нами изобретатель!». В бета-версиях она скорее смахивает на механика, а не на изобретателя. 
Но интересно, как они смогли сделать ее секси и при этом не оголяя особо тело? А еще есть милая деталь – на груди значок с мышиным маскотом из Ника Ника Хэппи. Также мы знаем из ее карточки, что она любит детские мультики. И это может быть обосновано нехваткой детства. По одной из теорий, когда она попала в кому, вместе с ней в аварии были ее родители, и они умерли. В итоге девочка не получила нормального детства. На этом аналитическая часть завершена, и мы переходим к интересным фактам. У Мил есть неиспользованный спрайт с огромным колючим делдаком в руках. Этот спрайт впервые обнаружили в игровых файлах. Кадака говорит, что этот спрайт должен был использоваться, когда она максимально злилась, но им запретили его использовать по этическим соображениям. Мил и Рема – единственные участники суда, которые никогда не принимают стороны Шуичи и Каэды. Смертельный портрет Мио, начиная с четвертой главы, перекрыт тремя иксами, что обычно означает контент для взрослых. Японская актриса озвучания Мио до этого играла Чихиро Фуджисаки в мюзикле. Английская актриса озвучания Мио также озвучивала Аканы Авари и Маман Терутеру Ханамуры во второй игре. Казутака Кадака, создатель Данган Ронпе, говорил, что они ожидали, что Мио будут ненавидеть. Однако она заняла четвертое место среди любимых персонажей и игроков в вопросе Майнави. Иронично, но все догадки Мио об убийцах верны. Сумуги в первом кейсе, Керуми во втором и Крыкио в третьем. А на этом все. Спасибо большое за просмотр и подписку. Жду тебя в комментариях. И обязательно посмотри мой анимационный проект «Галерея». А с вами была Эно, раскрепощенный переводчик. Еще услышимся!